na kuzalemo katika jina la Yesu Kristo bali babote ulipo unapotasama na kufuatilia ujumbe wa Bwana kwamba Mungu wetu ni mwaminifu Mungu wetu ni mwema ametupa nafasi na kibali ili tuweze kuona siku nyingine njema na kusalima mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo na shukuru Mungu kwa sababu ya siku hii njema pia ameweza kuifanya ili mimi na wewe tupate kufurahia ndani katika jina la Yesu Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu ishe juu mbinguni. Alitukuza jina lako asubuhi leo kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Umetuba nafasi, umetuba kibali ili tuweze kukuinoa, tukuabudu na kutukutukuze milele. Sante kwa sababu ya kutupa nafasi hii na kutupa kibali katika siku ya leo ili kwamba Bwana Mungu wetu tukuabudu, tukuinoe na tukutukuze milele. Asante kwa sababu ya mtazamaji wangu na mkabidhi mikononi mwako. Kwamba Bwana tunapo enda kusikia ujumbe huu bwana ambao umeweka ndani yangu na apoenda kuunena bwana upate kumbariki kumuinua na kumsaidia katika maisha ya kiroho asante mtakatifu maana wewe ni Mungu mwema kabidhi kila mmoja wetu mikononi mwako kwamba bwana wale wanafuatilia wakati na watakaofuatilia baadaye bwana uwasaidie uwainue na uzidi kuwatenda mema na asante mtakatifu kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe pokea heshima pokea utukufu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru amen <coughs> ninashukuru Mungu kwa sababu yako wewe ambaye ume umepata nafasi katika siku ya leo ninashukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu mwema ni Mungu abadiliki milele alikuepo yupo sasa na atasidi kuwa milele Chinsi amenipa nafasi na kibali ya kuona siku ya leo na pia amekupa nafasi na kibali ya kuona siku hii basi hatuna uh, sababu ya kutoweza kumtukuza hatuna sababu ya kutoweza kumwambia wewe ni Mungu na wewe kweli ni Ebenezer so mahali popote ulipo mtasamaji wangu nataka kukualika katika siku hii ambayo Bwana ameifanya ili tupate kuifurahia neno la Bwana a uh, uh, subu ya leo ujumbe ule Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ni kwamba usihangaike mtasamaji wangu na shida tunaye mkombozi usihangaike na jambo lolote usihangaike maana tunaye mkombozi kwa sababu maisha ya mwanadamu kuna mambo mengi tunayapitia mambo mengi tunapitia changamoto nyingi tunadharauliwa na wengine kuna wale labda ambao tunaishi na wao lakini kwa njia moja nyingine labda wameinuliwa kwa kiwango fulani lakini unakuta wewe kama bado haujaweza kuinuliwa kiwango fulani basi unakuta kuna yule ambaye anakudharau kuna wale watu wengi wameangaika kuna wengine wamefukuzwa katika mashamba yao kuna wengine Labda wazazi wao waliweza kufariki na wakawaza kuwa ni mayatima na wakati walipokuwa wanalelewa wakati huo wamekuwa na mambo mengi wameangaika na mambo mengi kuna wengine katika jamii zao labda baba alikuwa na ameoa na kwa njia moja wakatengana na mama na kuna watoto wamelelewa na mama wakambo na katika hali hiyo hawa watoto wameangaika wakateseka maana mama yao yuko karibu wakateseka lakini wameweza kukua katika kiwango fulani na neno ujumbe wa asubuhi ya leo neno la Mungu linasema usihangaike ndugu usihangaike dada wewe kijana usihangaike maana tunaye mkombozi wa maisha yetu hiyo ndio ujumbe Mungu analete kwako asubuhi ya leo ni kwa sababu Tunapotasama katika ulimwengu, tunapotasama hata katika nchi yetu ya Kenya. Kuna watu wengi wanahangaika kwa wakati huu kwa sababu ya ugonjwa huu ambao wa corona na ukaweza kusababisha watu wakakosa kazi zao. Ukasababisha watu mahali walipokuwa wanapata e, 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 mkate wao wa kila siku sasa hawapati. Kuna wengine wamepoteza wapendwa wao kwa wakati huu. Na hao wapendwa wao ndio walikuwa breadwinners 
katika nyumba zao sasa watu wana, wewe unajiuliza sasa maisha ni yaanze vipi maana my bread winner ameondoka sasa moyo wako unahangaika mawazo yako yanahangaika maisha yako unaona kwamba yanatofika lakini ujumbe Mungu ameweka ndani ya moyo wangu na nawaajiria wani kwako mpendo ambaye unatasama wakati huu ni kwamba usihangaike na jambo lolote usihangaike na shida maana tunaye mkombozi fungua nami katika uh, bibiria yako kitabu cha Mariko tano kuanzia mstari wa moja. tusikie ni nini ujumbe Mungu alio naye ndani ya maisha yetu asubuhi ya leo kitabu ni Mariko tano kuanzia mstari wa moja. Uh, kuanzia mstari ule wa moja. mpaka arubaini na tatu. ujumbe wa Bwana unasema hivi <coughs> Yesu alipokwisha kufuka tena na kufika ngambo umati mkubwa wa watu ukamzunguka yeye akiwa kando ya bahari kisha mmoja wa viongozi wa sinagogi aliyeitwa Yailo akafika bare naye alipomuona Yesu akapiga magoti miguuni pake akamsii akisema pinti wangu mdogo ni mgonjwa maututi tafadhali njoo uweke mikono yako juu yake ili apate kupona na kuishi. Hivyo Yesu akaongozana naye. Umati mkubwa wa watu ukamfuata, watu wakawa wanamsonga. Hapo bali kuwepo na mwanamke aliyekuwa amesumbuliwa na tatizo la kuto, eh, kutokwa damu katika miaka kumi na miwili. Mwanamke huyu alikuwa ameteseka sana kwa mikono ya matabibu wengi na kutumia uh, kila kitu alichokuwa nacho lakini badala ya kupona hali yake ilizidi kuwa mbaya alikuwa amesikia habari za Yesu naye akaja kwa nyuma yake kwenye umati watu uh, umati wa watu akaliguza vazi lake maana alisema moyoni mwake kama nikiweka uh, nikiweza kuliguza fazi lake tu nitapona mara kutoka da, eh, eh, mara kutoka damu kwake kukakoma naye akasikia mwili eh, mwili wake amepona kabisa Gafura Yesu akatambua kuwa nguvu zimemtoka akageuka akageukia ule umati wa watu na kuuliza ni nani aliyeniguza Wanafunzi wake wakamujibu ona jinsi umati wa watu unavyokusonga waweza kuuliza ni nani aliyekuguza Lakini Yesu akaangalia pande zote ili aone ni nani aliyemguza yule mwanamke akajua aka kilichomtokea akacha miguuni pake akitetemeka kwa hofu akamueleza aka ukweli wote Yesu akamwambia pinti Imani yako imekuponya. Nenda kwa amani upone kabisa ugonjwa wako. Alipokuwa uh, bado anaongea, watu wakafika kutoka nyumbani kwa Jairo, wakamwambia, "Pinti yako amekufa. Kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu?" <coughs> Kusikia hayo, waliosema, Yesu akamwambia, Huyo kiongozi wa sinagogi usiogope amini tu hakumuruhusu mtu mwingine <coughs> sorry yeyote afuatane isipokuwa Petro, Yakobo na Yohana ndugu ya, <coughs> yake Yakobo walipofika nyumbani kwa yule kiongozi wa sinagogi Yesu akaona gas, eh, <coughs> Yesu akaona ghasia watu wakikiria na kuomboleza kwa sauti kubwa. Alipokuisha kuingia ndani, akamwambia, "Kwa nini mnafanya ghasia na kulia? Mtoto hacha hapa, bali amelala tu." Wale watu wakamcheka kwa dharau, lakini yeye akawatoa wote nje. Akawachukua baba na mama ya 
ya e, wa yule mtoto pamoja na wale wanafunzi aliokuwa nao wakaingia ndani mpaka pale alipokuwa yule mtoto akamshika mtoto mkono akamwambia dharidha kumi maana yake msichana ninakuambia muka mara yule msichana akasimama akaanza kutembea alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili walipoona haya wakastaajabu sana Yesu akawaagiza kwa uh, kwa ukali usimweleze mtu yeyote jambo hili naye akawaambia wamupe yule msichana chakula bwana asifiwe basi neno la bwana limetuambia mambo kadha wa kadha hapa na ndio tumaini la maisha yetu mpendo wa mahali popote unapotasamba na kufuatilia ujumbe huu Tumewaona watu wawili hapa kuna dada aliyekuwa ameumia sana kuna tokwa damu kwa miaka miwili. Tumemuona ndugu Yailo alikuwa na msichana wake mdogo kule nyumbani alikuwa ni mgonjwa. Sasa hawa watu wawili tumeona kila mmoja alikuwa anahangaika. Tunaona huyu alikuwa ni kiongozi wa sinagogi na kulingana na maandiko sio watu sana walikuwa na mtambua Yesu na uwezo na mamlaka yake maana walikuwa naona kwamba yeye ni kama eh, 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 mafundisho yake hayakuwa na waveva wao hayakuwa na wapea nafasi kwa hivyo sio mtu ukifuatilia imani yake sio kwamba imani yake ilikuwa na mtambua Yesu sana ni vile tu alikuwa nasikia habari zake na kiasi akaamini kwamba Yesu akiwekea uh, mtoto wake mkono basi ataweza kupokea uponyaji. Vivyo huyo huyo mama maandiko yanatuambia kwamba alikuwa anasikia habari zake. Hakuna mahali tumeonyeshwa alikuwa ameokoka. Hakuna mahali tulikuwa tunaonyeshwa alikuwa ni mfuasi wa Yesu na hakuna mahali tulikuwa tumeonyeshwa alikuwa na uhusiano wa karibu katika imani na Kristo Yesu. Lakini alisikia habari zake na maandiko yametuambia kwamba alikuwa amehangaika kwa miaka kumi na miwili akitoa kwa damu. Na anapoenda kwa madhabibu ili waweze kumsaidia kumpea dawa, maandiko yanatuambia kwamba wakati anapoenda kuona wataalamu wa afya afya yake inaendelea kutofika saidi kuliko hata vile ilivyokuwa. Ni kusema kwamba wapendwa kweli kuna watu ambao Mungu amewapa neema na hekima ya, 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 ya mambo fulani kama mfano mambo ya udaktari lakini maandiko hapa yametuonyesha kwamba kuna mambo mengine mpendwa atuwezi baada atuwezi pata msaada kwa mwanadamu maana maandiko yametuambia vizuri sana kwamba huyu dada anapoendelea kwenda kule hospitalini ili akutane na madhabibu wa msaidie badala maisha yake yaweze kuwa mazuri yanaendelea kutofika saidi na saidi Many times brethren and whenever you are watching from we have issues in our lives which makes us have problems and we go to look for human support Others go for psychological counseling because they are coming from a traumatic situation They want to be helped by men. Nasikia huyo dada, huyu ndugu amepitia mambo mengi. Anaambiwa aende kwa washauri. Be psychological counselors. Yes, you go there. Instead you get help. Unakuta maisha yako bado yanatofika. Wengine wanaona kwamba <clears throat> amekuwa na shida nyingi. Anaambiwa wewe badala ya haya mambo hii sio ugonjwa ambao utaweza kupona wacha tu kutabutia muganga udari kutoweka sehemu fulani katika nchi yetu ya Kenya hata wengine wanaondoka katika nchi yetu ya Kenya na wanaingia katika ndege na wanaenda nchi zingine ili aende kutibiwa katika njia ya kienyeji kumbuka kuna watu walitoka nchi ya Kenya wakaenda nchi mahali fulani 
wakaenda kukunywa maji ya kikombe mahali fulani wakiambiwa kwamba sasa ugonjwa wenu wa a, a, ukimwi na magonjwa mengine yatapona na tukaambiwa wengi walikufa hata wakiwa wanaongojea hata wale walio kunywa maji ya kikombe bado wengi walikufa maana walimwamini mwanadamu hawakumwamini Mungu wakatoroka kwa manabii wao Mungu ameweka kwa maisha yao watabirie maisha yao wakaenda katika manabii wa uongo na bado walitapika wengine wali walituacha Maandiko hapa yametuambia huyu dada alienda mahali kwingi lakini maisha yake yaliendelea kutapika. Siku moja akasikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu basi akaweza ku kuweza kutafutana naye. Na akakutana wakati mwingi akakuta umati mkubwa. Lakini ndani ya moyo wake akasikia hata kama kuna umati lazima nisukumane na hao watu. Mimi sitaki mambo mengi. Nina ndani ya moyo wangu ninaamini huyu Yesu. Nimesikia habari zake na nimesikia jinsi anavyofanya. Mimi nataka tu niguse fasi lake. Hata sitaki kumuongereza, nikiguse fasi lake. My brother, my sister. Maandiko yanatuambia kwamba jina la Yesu liliwekwa kuwa kuu. It is above every and other name. Ndio maandiko yanatuambia kwamba alinuliwa juu. Ili kwamba kila mmoja atakaye mtasama That's why brethren he was raised up on the cross so that everybody ata yule mfupi Kumbuka Fatima hayo vile alikuwa mfupi Alikuwa kibofu Kuna watu kukiwa katika umati Ukia, ukiwa nyuma hautaweza kuona na Yesu akainuliwa juu pendo. Ili hata yule mvupi aweze kumtasamia juu. Unaweza kuwa wewe ni mvupi kwa mambo mengi sio katika ufupi wa kimo peke yake. Unaweza kuwa mvupi katika mawazo, mvupi katika elimu na mambo mengine kadhaa. Lakini ufupi wako mpendwa. Hata unaweza kuwa mvupi wa kifedha maana kuna watu wako na fedha mpaka wanaweza weka chini na wazimame juu na waweze kufika lakini kadri na hiyo ufupi wako aidha wa kiroho wa kifedha wa kimo cha mwili Mungu alinuliwa juu ili wewe una ufupi wako macho yako hayatakosa kutazama juu yataona utakapotazama juu na umuone Yesu mpendwa maisha yako yanabadilika Dada aliweza kusongea na akagusa fasi lake. Na alipogusa fasi lake, maandiko yanatuambia kwamba nguvu zilimu zilimtoka Yesu. Na hizi nguvu zilizomtoka zikamponya huyu dada. Maana alikuwa ametokwa damu kwa miaka kumi na miwili. Na hata alipo Yesu alipouliza na kati kati hapa kuna mtu ameniguza. Watu wakaanza kumwambia je mwalimu, jameni hawa watu ni wengi. Kumaanisha ni wengi wamekugusa. Ni wengi kwa sababu tunaenda tukimnaonanga wakati kwa mikutano kubwa ni wengi wamekugusa lakini sasa huyu unasema nani wapendwa anataka kukuambia asubuhi ya leo watu ni wengi wanamugusa Yesu na hasa katika makanisa yetu yanajaa ninaona katika runinga kuna makanisa watu wa Kristo ni wengi wamejaa kanisani wanamugusa Yesu lakini wewe ambaye uko katika hiyo kanisa unaenda omba. maandiko yanatuambia sio wote wa Wasema hao bwana bwana watakao na ufalme wa mbingu. Nini kweli wapendwa? Watu ni wengi walimgusa Yesu wakati ka umati huu watu walipokuwa wanatembea. Watu walikuwa ni wengi walimgusa Yesu, lakini Yesu hakusikia mguso wao. Hakusikia, alisikia mguso wa huyo dada mmoja. <clears throat> Kwa hivyo mpendwa, watu ni wengi wako kanisani wanamgusa Yesu katika maongeo, wanamgusa Yesu katika matoleo zao wanamguza Yesu katika matendo yao mbalimbali mbali, lakini Yesu asiki asiki kwa sababu matendo yako ya kumguza Yesu sio mazuri matoleo yako ya kumguza Yesu sio mazuri kuimba kwako kwa, kwa kumguza Yesu sio kuzuri kurukia Yesu kule kanisani sio kuzuri 
Nia na mawazo yako ndani ni kutaka kuchionyesha na kwa wanadamu. Hawa wapendo walikuwa na tembea. Walikuwa na tembea na yesu ili watu waone kwamba hata wao wako katika kundi na kutembea na yesu. Lakini muguzo wao haukumugu, hauku, haukuweza kusababisha yesu haulisi ni nani huyu wameaniguza. Hata wao wenye walishanga. Maana walikuwa wanamuambia sasa mwalimu kusema kweli umati huu wote umekugusa wewe utaweza acha kusema nani amekugusa kwa sababu hata mimi nimekugusa i was i'm imagining everybody was hata mimi si nimekugusa hata huyu amekugusa hata huyu hata sasa huyu amekugusa sasa huyu nasema amekugusa jameni i want to tell you brethren whoever watching from where you are watching We have a crowd of people touching Christ. Tuko na umati wa watu wanamuguza Yesu, lakini Yesu asiki. Asiki kama umemuguza. Asiki. Na ndio maana hata kuja kwa msaada wako. You have a problem. You have a need, but you have not touched God with faith. I watu wengi walitembea na Yesu, walikuwa na mashida mingi lakini mguso wao haukuwa umetambulika na Yesu Many times people go to church wanaenda na mashida zao wanalilia Mungu kule lakini kilio chao akifiki kwa masikio ya Yesu Yesu asikio sauti Mnatembea naye Mnatembea naye lakini nakumbuka siku moja Wanafunzi wa Yesu wakiwa katika Merikepu pamoja na Yesu. Yesu wako huko, wao wamemwona amelala. Kwa sababu hawatambui uwepo wa Yesu katikati yao. Imagine wangetambua hata wangemzumbua Yesu kumwambia, "Oh, muka tunakufa." Because they could have used the power and authority. Ya Yesu maana wako na mfalme. Watsteme. Mawimbi ya mwezi tisha sisi maana tuko na katikati ya mfalme na wakeme mawimbi na yatulie lakini hawakujua hawakujua uwezo walio nao wakati wako pamoja na mfalme jina kuu kuliko mawimbi jina kuu kuliko wafalme wa ulimwengu jina kuu lililopewa Yesu hawakujua wako na mfalme ndio maana wakahangaika hata wanaamusha mwalimu sisi tunakuisha mawimbi yamekuwa mengi Awa kujua uweso wa kukaa karibu na mfalme. These people who are walking with Jesus, they did not know the power of Jesus Christ. They were just following and moving with him blindly until this lady ambaye alijua uwezo wa Yesu, akajua nimehangaika hii navu is enough. It is not going to be uh, uh, no more again. I must take a step of faith na nichukue nafasi hii ni wachane na mambo ya ulimwengu ni wachane na mambo mingi nisitembee kama hao watu umati huu lakini nijue huyu sio Yesu tu kwa jina pati ndani yake kuna nguvu kuna uwezo na kuna mamlaka fulani kuna uponyaji katika uwepo wa Kristo Yesu kuna urejesho kuna kuinulewa kuna breakthrough ya kila jambo katika Kristo Yesu. Basi naye akagusa fasi lake na maandiko yanatuambia kwamba <coughs> alipomgusa tu basi Yesu akauliza ni nani huyu amenigusa? Watu wakashangaa. Na huyu Yesu amekuwa ni wazimu ama kwani? Ni watu tuko wengi kila mtu anaenda hivi tunamgusa. Hivi tunamgusa. Asa anasema aje. Mpendwa tuko wengi na ndio naona watu wengi wanajiuliza hii mtu ameenda kanisa miaka ishirini. mashida zake asijawaisha anamuliria Mungu anaenda milimani anafunga anafanya nini tabu zake asijaisha kwa sababu gani au chamugusa Yesu mpendwa ukiwa unamaanisha yes you are pray yes you are going to church but indeed you have not touched god ukiwa unamaanisha you are in a man has not touched Jesus Christ you are in a man unakuta watu wanaenda kanisani 
fungu la kumi wanatoa. Matoleo ya upendo wanatoa. Seeds wanapanda. Na mambo mengi. Hakuna kitu katika kanisa lao. Awafanyi. Ikisemekana labuna ni gari na mchungaji wananunua. Ni kanisa kujenga wanajenga. Ikisemekana hata kuna wakwenda kutembelea wagonjwa na nini wanaenda. Lakini maisha yao ya inner man. The inner man. The spirit. Inside them has not touched Christ. It, the, the inner man has not touched Christ. This lady, alipo muhusa yesu alisikia. Na hata watu wakati wana muambia tuko wengi tumekuhusa. Maandika nasema kwamba aliendelea padu kutafuta. Because he felt there is somebody who has touched me. The inner man of somebody has touched me. Apana angai kampendu wa maali popote ulepo. Tunapoendelea kusoma tukakutana na Jairo mahali alipoenda akasema mwalimu na huyo Jairo si ni mtu alikuwa anamjua sana Yesu ni mtu alikuwa katika sinagogi lakini ukifuatilia maisha yake imani yake mwanzo haikuwa kuhusu huyo lakini alipopadilisha mawazo na akajua huyu uwezo ulio ndani ya Yesu Mamulaka Yesu aliopewa na Mungu. Mfalme wa wafalme, jina kuu kuliko majina yote. Jina la Yesu ni jina kuu kuliko jina la ugonjwa wa ukimwi, ugonjwa wa corona, ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa whatever name you call it. The name of Jesus Christ is above every other name. Madaktari wamekuja na majina ya magonjwa mbalimbali but remember the name of Jesus Christ is above every other name so whatever name madaktari watakwambia tu uko na ugonjwa jina fulani brethren believe the name of Jesus Christ is above every other name this lady alitoka damu miaka miwili. lakini the name of Jesus aliposema wacha nihuse fasi na huyu Yesu ambaye nimesikia bahari zake akimaanisha from the inner man of this lady ugonjwa ulikwisha damu ikakwisha na Yesu akamwambia dada yangu imani yako ambayo imekutoa mahali ikakuondoa kwa waganga ikakuondoa kwa madaktari ikakuondoa kwa ulimwengu ikakufanya unifuate mimi utavutane na mimi kiasi ya kupita katikati ya watu mpaka uniguze you are healed and that is what god is speaking to you this morning jairo aliambiwa hata usisumbue usisumbue mwalimu huyo mtoto anataka kwenda amekufa na jairo yesu kusikia haya akamwambia sikisa sikisa jairo don't reason to these people usisikise hawa Believe. Na maandiko natuambia wakati aliona hayo akawaondoa wale watu wa imani haba imani duni akawatoa kwa Yairo. Maandiko natuambia hata alipofika huko akakuta ghasia wanalia wakiwa na fujo. Hata wao waliokuwa kule wakiomboleza katika nyumba ya Yairo aliwatoa. Maandiko natuambia kwamba he only went with maandiko nasema hivi. Alipowatoa Maandiko nasema kwamba ah lakini yeye akawatoa wote nje akamchukua baba na mama ya yule mtoto pamoja na wale wanafunzi aliokuwa nao praise be to god kuna wakati mpendwa inakurasimu uchukue atua furani katika maisha yako kuna maamuzi mengine ni mazito kuyafanya lakini itakuruhusu uyafanye ili upate breakthrough yako ya maisha. Sometimes you must take a very firm and serious choice in your life. Kuna wakati utawapoteza marafiki wale wametembea pamoja na wewe wanachifanya wanakusaidia lakini itapidi uwapoteze ili uweze kufanikiwa kuingia to your destiny there's a time you must make 
Firm and serious decisions in your life. Jesus made a firm and a serious decision by even chasing these people away. Nani watu walikuwa wanaonekana ni watu wa msaada kwa jairo. Akasema toka, 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 toka. I don't need you. Because your faith is not conformity with the faith we have. So sometimes, brethren, kuna watu wanachifanya ni wa msaada wako. Lakini watakutumbukisa katika shimo. Watakuingiza katika uganga. Watakuingiza immorality. Watakuingiza kwa wizi. Na watakuingiza katika mambo ambayo ya takufanya ukose ufarme wa mbingu. So as I said, wakati mwingine, lasi matufanya mahamusi makubwa. Amaya ya tapendeza macho ya watu wengine. Aya tapendeza masikio ya watu wengine. Lakini utakapo fanya mahamusi hayo, ndi utaweza kupata. Baraka zako, zaku kukonect to your destiny. Maana kuna watu, unaweza kuna tembea na wao. Wakati unawambia tuwache hii, tuwache, muko katika kanisa. Munaenda katika jumuia, uko kwa kwaya, praise and worship, timu uko hapo, church kwaya uko hapo. Vikundi vikundi zile za kwaya katika kanisa la Elenu uko hapo. Wewe ni mzee wa kanisa. Wewe ni deacon. Deaconess. Uko pale. Wengine wameingizwa katika pipeline ili wateuliwe kuwa wajungaji. Lakini brethren, the people you are moving with are taking you to a very awkward destination. So you must make a firm decision. Ndiyo uweze kupatana. Ili usiangaike. Mana ujumbe wa siku ya leo ni kwamba. Usiangaike. Usiangaike. Mana tunaye mkombozi. Na mkombozi ni uyu Yesu Christo. Chaira. Aliambiwa. Apana wacha. Ata usimusumbwe. Mwalimu. Mana yule mutoto habekufa. Yesu akasema. Hacha kufa. Weishi kiria imani. Yule mutoto ni kulala tuwa melala. Na halipo hona hao watu. Watamu disconnect kutoka kutoka kuelekea kwa destiny yake. Ali watoa. So brethren wherever you are. You might be having a problem in your life. Na kuambia na na kuomba uchite mkutano mahali popote ulipo. Chite mkutano. Just focus on the problem you have. The problem you have might not be a very big problem. As you may be thinking. But the problem may be your associates. The problem may be your family members. The problem may be the church you are going. Because probably it might not be worshipping the God we know. Inesa kwe meandi kwa tu. Lakini inesa kwa diyo shida. Inesa kwa uko wako mahali. Umezariwa. It is the problem. That you have not disconnected yourself. From your ancestral lineage. Sisemi ono uwame huko. But disconnect yourself. Jesus showed Jairo. How he was to connect Jairus. To the destiny. Ya mutoto huyu wake. Kupoke uponyaji wake. Na haka disconnect hile watu. Maana hawa watu wangendelea kukaa pamocha na. Yeye wakati alienda. Kumuombea. Na kusaidia mutoto huyu. Alejea katika afya yake. Aliona imani ya hawa watu. Itapotesa Jairus na itafanya imani ya Jairus. Ambaya alichukua atua ya kuwenda kumutafuta Yesu. Iri ya mupereke. Iweze kuwa haba na basi huyu mutoto. Maana yeye alikuwa melala. Hangeweza kujua. Wakati mwingine mpenda tunashikiria imani ya wapendo wa wengine. Iri maisha yao ya pate kurejerea tena. Unaisa shikiria imani ya mzazi wako. Unaisa shikiria imani ya mutoto wako. Iri aone utukufu wa mungu kishuka. Na yeye awaese kwanza kusikia bali sa Yesu. Na pia awese kuambatana na Yesu. Mahalipopote ya ulipo mpendwa. Asubu ya leo nataka tuku kuambia. Usiangaike. Usiangaike mpendwa. Just the trust we have. Our Lord and Savior. Just only believe. Look upon your associates. 
Look upon your friends. Look upon what you do during the, the daytime, at night, when you are alone, and when you are with people. Make a choice. A firm choice. Decision. Ambaye, kuna wengi awata ipenda. Lakini hiyo maamuzi utaka umefanya. Yata kuunganisha na mungu. And you will reach your destiny. Dada huyu alitokwa damu kwa miaka kumina miwiri. Mandika nasema kwamba alianga ika kwa miaka mingi. Lakini hali chukua maamuzi. Haka jua siangaike maratena. Maana kuna kimbilio. Kristu Yesu. Haka sikia bari zake. Na kafanya maamuzi ya maisha yake. Haka chukua tuwa ya imani. Hakuona umati. Ndiyo umati ulikuwa memusingira Yesu. Yesu wakiwa katikati. Lakini hakukosa. Kuchukua imani. Na ajue kwamba nitapenya katikati ya hawa umati. Bar, bora tu ni kusefasi la Yesu. Imani yake ikakua, akasema mimi atastaki kumuongereza Yesu. Bari, ninataka ni kusefasi la Yesu. How many times, brethren, ukiwa katika nyumba yako? Umati ni mwingi, but ni wakati gani unachukua tuwe ya imani na unagusa fasi la Yesu. Na fasi la Yesu unapole mugusa, unamugusa from your inner man. How is your inner man? Mutu wako wandani, mutu wako wakiroho, yeye yuko aje na mungu. Mutu wako wandani wakiroho, yuko aje na mungu. Unaweza kuwa wakati mwingi, unaona kama wewe umeokoka sana. Unaweza kuwa kwamba wewe ni muimbachi odari kanisani. Unachesa kida, unachesa kibo, wewe ni asha, mkubwa, kwamba usipo kuwa huko hata mchungaji wenu anahundua kwamba, Asha wetu mkubwa hayuko. Ama kanisa lolote lilo naenda. Kwamba usipo kuwa huko. Ni kama mipangirio ya, ya kanisa inaesa kosa kuenda vizuri. Haya yote ni ya ulibwengu umpendwa. Watu wanaesa ona kwamba fulani haku kwa kwa kanisa leo mpangirio kwa mzuri. But wewe mwenyewe, you are in a man. Ayuko vizuri na mungu. Mutu wako wandani wa kiroho. Ayuko sawa na mungu. Ni mutu wako wa mwiri, wa inje, ambaya naonekana na wanadamu, ndia unachif, unadhani, ako sawa na mungu. God does not look on the physical man. God does not look unto the physical man. God looks unto your inner man. How you have placed yourself with Christ, your inner man. How is he with God? This lady blessed her inner man, her inner person, in, 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 in line with the Lord. So there was that flow of currency. The current iritembea na huyu dada akapokea uponyaji. Mahali popote ya ulipo, taka kukuambia kwamba, make yourself right with God so that God will come and make a visitation with you. And all your problems will come to an end. Wa huko na ugonjwa, huko na shida mbali mbali, kazi, mbali popote olipo, make yourself right with God. And your problem will come at the end. Uyu dada, alipo chifanya, alipo chingiza katika mpangiro mzuri na Christu Yesu. Shida yake ya ugonjwa wa kutokwa katika miaka kuminambiri. Ilifika mwisho. Jairus alipo chiweka vizuri na mungu. Haka inua imani yake kwa mungu. Na hakutaka kusikisa. Yale wanadamu wengine walisema. Hata walimupereke ujumbe kwamba. Mtoto wake. Tiari asa kufa. Apoteze matumaini. Aundoka katika uwepo wabwana. Lakini yeye. Bado matumaini yake ya kaendera kukua. Na akasema. Hata kama imefika vile imefika. Bado wewe mungu taendera kwa mungu wangu. Na lazima ufike kwa mtoto wangu na uwese kumuweka mikono. Mpendwa, unaweza kuwa kuna mahali umefika mwisho. Nimesikia watu wengi wanasema mimi mahali umefika, nimefika mwisho. My brother, my sister, hapo sasa, that is where God begins. Mahana mungu 
Awezi kukufanyia yale wewe unaweza kuyafanya. Wiki iliyopita tulikuwa tunachifunza kuhusu kufanya sehemu yako. Ujue kuna ile sehemu wewe kama wanadamu unataikana kufanya. Kama ile tulikuwa tunachifunza kutoa mawe mahali walipofunika rasaras. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya wanadamu and they had to do it. Watoe mawe. Na hata Yesu alipomuita rasaras, alipotoka, maana alikuwa anatuambia kwamba alikuwa amefungwa na zile ngosa uh, 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 maiti. Wak, yesu akawaambia mfungue. Maana hiyo ni sehemu ilikuwa yao, sio sehemu ya Yesu. Mpendwa, huyu dada sehemu yake mpaka angeweza kuondoka aende kutavutana na Yesu. Ni wewe tu uende utavute Yesu mahali alipo. Mpendwa. Yesu yuko. But it is you to seek for him. Wanafunzi wake wakiwa na, na Yesu merekepuni. Alikuwa hapo tu. Lakini ili wagarimu. Wamuamushe. Kwa sababu ya emani yao ilikuwa haba. Ilikuwa. Haikuwe mesimama vyo. Ile kiwango ya kutumia mamu waka ya Yesu. Kufanya mani kena tuambia kwamba. Yesu alipoenda alisema ni vizuri. Na tutakapo amini. Tutafanya mambo makubwa. Hata kuliko yale aliyoyafanya. Ila tu tu, 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 tu inue imani zetu na tuweze kumwendea yeye. Na katika yeye aliye inuliwa juu na aliyepewa jina kuliko majina yote ulimwenguni huu. Wacha yale majina mnasikia si princess, si president, si waziri mkuu, si minister, si principal secretary, si nini. Those are just part names, but there is a name that was given that is above every other name. The name of our Lord Jesus Christ. Brethren, I want to encourage you this morning that you don't be disturbed with any other problem because we have one who can help us. The Lord Jesus Christ, our personal Savior. Chiweke vizuri na mungu. Kama ucha okoka, kubali wokofu mpendwa. Mana manika nasema katika waroma. Wale mungu wameweka huru, wanakuwa huru kamili. Mungu atakapo kuweka huru mpendwa, hauta angaika. Alipo mweka huyu dada huru, haku angaika tena. Watu wali angaika wakiambia jairo, yeye anamuzumbua mwalimu, lakini akamuambia weka tumaini tu, na alipo vika pale, yule mutoto aliwekwa huru. Na watu walipoona kweli walijua kuna krishu yesu, jamadali wa yuda, kimbiriora maisha yetu, ngome imara katika maisha ya mwanadamu. Nataka kukua kikishia subu ya leo, shide zako sitafika mwisho, utakapo wa mini kristo, na utakapo kubali kuitanisho na uyu yesu, na utavute ufarme wa mungu kwanza, na hayo mengine yote utaungezewa. Mungu akusaidie, mungu akubariki, imani yako uyueke misingi katika kristo yesu. Kama ucha okoka, kubali wokofu, na buwana atakusaidia. Kama ulikuwa unaenda kanisa, ukiwa ni kama jumuia, Unaenda, ukiwa katika umati, kama hawa watu walikuwa natembea na Yesu katika umati, na hawa kuweza kugusa fasila Yesu, katika imani, ili aweza kutambua wepo wao, pamoja naye ba, basi ndugu data malipopote unapo shiriki kanisani, badirisha mawazo, badirisha njia zako, uziende tu kama mushirika katika kanisani, lakini enda, ukiwa mushirika bado katika hiyo kanisa unapoenda, Na pia uwe mushirika katika Christu Yesu. Be part and parcel with Jesus Christ. Chunganishe na Yesu. Kama vile uyu dada alifanya. Kule kanisani mahali unaposhiriki mpendwa. Wherever you are watching from. The church you are going. Chunganishe na Christu Yesu. Kama vile umechunganisha na mchungaji wako katika kanisa unaro shiriki. Kama vile umechunganisha na shirika katika kanisa lako. Umechunganisha na shirika la, la, la wamama. Shirika la waze, shirika la vijana, shirika la watoto, na shirika la sifa na ibada, pia uchiunganisha na Kristu Yesu. Usisaa uchiunganisha tu na kanisa lenu, na usaa uchiunganisha na Yesu. Iri upate kupokea baraka. Wengine wameingia katika siku chache katika makanisa yetu mbali mbali, mahali unapo shiriki we mutasamaji wangu, na wakapokea baraka zao. Na we unashangaa, umekaa miaka, miaka nenda, miaka rudi kanisani, Lakini bado unaangaika kwa sababu you have not touched Jesus Christ. Brethren, 
Gusa Yesu. Gusa Yesu asubuhi ya leo na uweze kuona baraka zako. Miujiza iliyokuweko wakati wa Abraham, miujiza iliyokuweko wakati wa Yakobo, miujiza iliyokuweko wakati wa Isaka, Meshak, Shadrach na Abednego, wakati wa Danieli, miujiza iliyokuweko wakati wa Elisha. Hata sasa ipo ila tu wewe imani yako ikue, uguse fasi la Yesu wakati mtumishi wa Mungu atakaponena baraka juu ya maisha yako. You will see your miracle coming in Jesus name. Just believe. Believe. Believe in the Lord. And when you believe in the Lord, utakapomgusa Yesu na mtumishi wa Mungu atakaponena jambo juu ya maisha yako, anga yako itafunguka na utakutana na muujiza wako katika jina la Yesu. Mungu akusaidie. Mungu akubariki. Gusa fasi la Yesu kutoka kwa Uh, mwanadamu wako wa ndani na Bwana atakukumbuka. Changamoto unayopitia, Bwana anasema imefika mwisho. Shida unazopitia, Bwana anasema imefika mwisho. Ila tu uchukue hatua ya imani na umuguze Yesu. Katika mwanadamu wako wa ndani, amuguze Yesu na mtumishi wa Mungu anene jambo juu ya maisha yako na Bwana ataenda kukubariki. Kitaka kusungumza pamoja nami. Nipigie simu sufuri saba, mbili moja, tatu nane, sita sita, sita tano. Silo seven two one, three eight, triple six five. Kinipigia simu, tutawasiria na bamocha nawe. Na hata hiyo namba, kama unataka kusapoti kazi ya bwana, hiyo ndio namba utaweza kutuma. Na ukituma, niandikie message, and I will speak upon your life in the mighty name of the Lord. Wale walio katika semu ya Nairobi, na wakaribisha kure kamukunji, Uh, 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 a Christian police chapel kwa mabwana atakuwa pamoja nawe wale walio katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu mahali popote unapotasama unapoenda kule kanisani brethren go to the church and touch Jesus mguse Yesu na utaona maisha yako yakiwa yamebadilika baada ya kumgusa Yesu basi enda kwa mtumishi wa Mungu amahali unaposhiriki let him or her speak upon your life and your life will never be the same again. I thank the Lord because of you na namshukuru kwa sababu umefuatilia ujumbe huu. Mungu amani akubariki na Mungu amani akusaidie. Let us say the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the peace of the Lord, the love of the Lord, be with you now and forevermore. Be blessed in Jesus' name. Amen. Until we meet next Sunday, I wish you all the best in Jesus' mighty name. Thank you so much.